수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 국민소득에 대한 개별 연구자들의 추계와 공식기관의 추계에 대해서 살펴보았는데 이번 시간에는 이 통계표들이 보여주는 한국의 장기적인 변화를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 국민소득 통계 중 중요한 몇 가지 장기 시계열을 제시하고 한국 경제가 지난 100년간 어떠한 추이를 밟아왔는지를 보도록 하겠습니다. 그림은 한국의 경제성장률과 남한과 북한의 1인당 GDP를 보여줍니다. 1912년에서 1942년 남한의 연평균 성장률은 2.8%로 북한은 4.2%에 비해 다소 낮았습니다. 해방 후 1947년에서 2014년의 연평균 성장률은 7.2%로 해방 전에 비해 2배 이상 높았습니다. 다만 시기별 부침이 있는데 1965년부터 30년간 지속된 고도 성장 기에는 9.6%로 높았고 그 전후에는 성장률이 점차 상승했다가 하락하는 역유자형의 양상을 보이고 있습니다. 1인당 GDP는 1912년에서 1942년간 1.6배 해방 후 1954년에서 2014년간 29.3배로 증가했습니다. 북한의 1인당 GDP는 1912년에서 1942년간 2.2배 증가하고 증가해서 한국보다 더 컸지만 해방 후에는 거의 성장하지 못하여 한국과의 격차가 벌어지고 있습니다. 그림은 경제활동별 부가가치의 구성비를 제시한 것입니다. 농림수산업의 비중이 일제강점기 초기에 70%에 가까웠던 것이 급락하여 최근에는 2%대로 떨어졌습니다. 그 반면에 관공업, 전기건설업, 서비스업의 비중이 높아졌는데 서비스업, 서비스업을 제외하면 1990년대 이후에는 비중이 정체 내지 하락하였습니다. 이러한 산업 구성의 변화 추세는 해방 전후와 한국 전쟁기에 일시 후퇴하기도 했지만 전체 시기에 걸쳐 일관되게 지속되었음을 알수 있습니다. 해방 전에는 남한의 구성비와 남북한의 구성비를 함께 제시하였는데 북한을 포함할 경우 1930년대 이후 농림수산업이나 서비스업의 비중이 하락한 반면 관공업과 전기건설업의 비중이 빠르게 높아졌습니다. 이 시기 북한을 중심으로 전개된 전력개발과 공업화의 영향을 읽을 수 있습니다. 그림은 지출 항목의 GDP 대비 비율을 보여줍니다. 민간 소비는 GDP의 90% 전후에서 50%로까지 떨어진 반면 총 고정자본 형성은 5% 미만에서 30%대로 상승하였습니다. 수출과 수입의 GDP 대비 비율은 해방전에 빠르게 상승하여 30% 전후에 달했지만 해방 후 거의 붕괴되다시피 한후 다시 상승하여 50% 전후로까지 높아졌습니다. 해방 전과 후에 정도의 차이는 있지만 투자와 무역의 확대가 경제성장을 주도하는 양상을 보였습니다. 다만 투자율은 1990년대 초를 정점으로 하여 하락 또는 정체로 돌아섰습니다. 민간 소비지출의 구성비가 크게 하락한 것을 보았지만 그 내부의 구성도 크게 변했습니다. 그림은 가계 소비의 목적별 및 형태별 구성비 추이를 보여줍니다. 그에 따르면 가계 소비 중 음식료비가 차지하는 비중은 엥겔계수라 불리는데 엥겔계수는 일제강점기 초에는 70%를 넘는 수준에서 2000년대 이후는 15%로 떨어졌습니다. 가계 소비의 형태별 구성을 보면 비내구제 중심의 구성에서 서비스 중심으로 바뀌어 그 비중이 60%에 근접할 정도로 높아졌습니다. 비내구제에서는 음식료비가 대부분을 차지하지만 양자의 구성비 갭이 벌어진 것은 음식물, 음식물이 아닌 비내구제의 소비가 늘어난 것을 반영하고 있습니다. 또 하나 주목할 것은 내구제 소비가 특히 1980년대 이후 10% 수준으로 높아졌는데 가전이나 
자동차 등의 보급이 영향을 미쳤습니다. 그림은 국민총처분 가등소득 중에서 저축 또는 투자되는 비율이 어느 정도인지를 보여줍니다. 해방 전의 총저축률은 작물의 풍용으로 인한 기복이 심하며 평균 7% 수준에 머물렀지만 해방 후 지속적으로 증가하여 1980년대 말에는 40%에 달할 정도로 높아졌습니다. 저축률의 증가에 힘입어 투자도 급속히 늘어났는데 국내 총 고정투자율은 1990년대에 37%까지 높아졌습니다. 저축률과 투자율은 근래에 다소 하락하였지만 다른 나라와 비교하여 상당히 높은 수준을 보였습니다. 국내 총고정투자율은 대체로 총저축률을 능가하는 해가 많았는데 그 차액은 해외로부터의 자본 유입으로 메워졌습니다. 국내 투자, 국외 투자율이 마이너스로 된 경우가 그러합니다. 1930년대나 1960년대 후반에서 1980년대 초까지는 해외 자본에 크게 의존하는 형태로 투자가 급속히 늘어났음을 알수 있습니다. 근래에는 투자보다 저축이 더 많아 거꾸로 해외로 투자가 늘어나고 있습니다. 1950년대에서 1960년대 전반에는 해외 자본의 유입보다는 원조에 대한 의존이 매우 높았습니다. 지금까지 국민소득통계 중 중요한 몇 가지 장기 시계열을 제시하고 한국 경제가 지난 100년간 어떠한 추이를 밟아왔는지를 살펴보았습니다. 지금까지 한국의 장기 통계 2의 세 번째 강의로 한국의 장기 통계 2의 세 번째로 수록된 국민소득을 살펴보았습니다. 다음 시간은 국민소득 추계를 담당하신 필자를 모시고 국민소득 추계가 기존의 국민소득 추계와 어떠한 차이가 있는지 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.